பிறந்திருந்தால் அந்த அரங்கத்திலிருந்து கண்டிப்பாக மாற்றி இருக்க மாட்டோம் இப்போ அவங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய ஒரே விஷயம் என்னென்னா குடியுரிமை சட்டத்தை பற்றி பேசுகிறேன்னு சொன்னாங்காட்டியே நம்ம மொட்டைப்பாடிக்கு தள்ளிட்டாங்க குடியுரிமை சட்டம் வந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க குடியுரிமை சட்டம் வந்தால் ஒரு இது மாதிரி ஒரு தடுப்பு தடுப்பு அரங்கத்தில் உள்ள தள்ளிடுவாங்க அதுதான் சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயம் இதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு எப்படி ஆரம்பிக்கலாம் அப்படிங்கிறதா உங்கள்கிட்ட நம்ம இந்த இந்த கூட்டத்தில் இருக்கிறவங்கள்ட்ட எத்தனை பேர்த்துக்கிட்ட பர்த் சர்டிஃபிகேட் பிறப்பு சான்றிதழ் இருக்கு சொல்ல நீங்க தாராளமா சொல்லலாம் எத்தனை பேர்கிட்ட இருக்கும் இருக்கிறவங்க மட்டும் இருக்கிறவங்க ரெண்டு பேர் மூணு பேர் சின்ன இப்ப நான் என்ன சொல்லணும்னா ஒரு ரெண்டாயிரத்துக்கு பிறகு பிறந்தவங்கள்ட்ட கண்டிப்பாக பிறப்பு சான்றிதழ் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இப்ப நம்ம இந்த கூட்டத்திலேயே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு பேர் ஒரு குழந்தைங்களை விட்டுருவோம் ரெண்டு பேர்த்துட்ட பிறப்பு சான்றிதழ் இருக்கு இப்ப இந்த குடியுரிமை சட்டம் தேசிய குடியுரிமை பதிவேடு வந்தால் இப்ப நீங்க இந்த கூட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பிறப்பு சான்றிதழ் இல்லாதவங்க எல்லாம் நீங்க எப்ப பிறந்தீங்க எங்க பிறந்தீங்க அப்படிங்கறத எப்படி நிரூபிக்க போறீங்க அரசாங்கத்துக்கு எப்படி நிரூபிக்க போறீங்க ஸ்கூல் டிசி பள்ளி மாற்று சான்றிதழ் இருக்கு பள்ளி மாற்று சான்றிதழ்ல வந்து பிறந்த தேதி இருக்கும் அப்பா அம்மா பேர் இருக்கும் படிச்ச ஸ்கூல் இருக்கும் எந்த இதுல பத்தாம் வகுப்புலன்னா பத்தாம் வகுப்புல இருந்து வெளியே வந்தது இருக்கும் எந்த கிளாஸ்ல வெளியே வந்தோம் எந்த வகுப்புல இருந்து வெளியே வந்தோமோ அந்த வகுப்பு இருக்கும் ஆனால் நீங்க பிறந்த இடம் இடையரவாலத்துல பிறந்தீங்களா இல்ல ஈரோட்ல பிறந்தீங்களா பிறந்த இடம் என்பது அந்த பள்ளி மாற்று சான்றதுல எந்த மாற்று சான்றிதழையும் பள்ளி மாற்று சான்றிதழ் இருக்க உங்களுக்கு ஒரே விஷயத்தோட நான் ஆரம்பிக்கிறேன் குடியுரிமை என்பது ஒருவர் எங்கு பிறந்தார் எந்த நாட்டில் பிறந்தார் என்பதோடு சம்பந்தப்பட்டது நீங்க எந்த நாட்டில் இந்தியாவில் பிறந்தீங்கன்னா இந்தியா குடியுரிமை குடியுரிமை பெற்றவர் குடிமக்கள் நீங்க அமெரிக்காவில் பிறந்திருந்தீங்கன்னா அமெரிக்க குடிமகன் அப்ப இந்திய குடிமகன் என்று நீங்க நிரூபிப்பதற்கு நீங்க இந்தியாவில் பிறந்ததற்கு ஒரு அத்தாட்சியை காமிக்க வேண்டும் அந்த அச்சா அந்த அத்தாட்சி உங்கள்கிட்ட இருக்கா அத்தாட்சி உங்கள்கிட்ட இருக்கா இந்த ஒரு கேள்வியோடு நான் என்னுடைய பேச்சை வந்து உங்கள்கிட்ட தொடங்குறேன் இப்படி ஒரு கேள்வியை நீங்க வந்து உங்கள்கிட்ட முன் வைத்து விட்டு இதற்கு விடை காணுவதுதான் நான் இப்ப உங்கள்கிட்ட பேச போற விஷயம் நீங்க ஆதார் கார்டு ஆதார் கார்டில் நீங்க எங்க பிறந்தீங்க பிறந்த தேதி இருக்கும் எங்க பிறந்தீங்கன்னு விவரம் இருக்குமா இருக்காது டிரைவிங் லைசன்ஸ் டிரைவிங் லைசன்ஸ்ல உங்க பிறந்த தேதி இருக்கும் எங்க பிறந்தீங்கன்னு இருக்குமா இந்தியாவில் பிறந்தீங்களா அமெரிக்காவில் பிறந்தீங்களா இங்கிலாந்துல பிறந்தீங்களா ஸ்ரீலங்காவில் பிறந்தீங்களா எங்கேயாவது இருக்குமா இருக்காது ஓட்டர் ஐடி கார்டு வாக்காளர் அடையாள அட்டை வாக்காளர் அடையாள அட்டையில் நீங்க எங்க பிறந்தீங்கன்னு இருக்குமா இருக்காது எங்க பர்த் சர்டிபிகேட் சொல்லக்கூடிய பிறப்பு சான்றிதழை தவிர வேறு எந்த ஆவணங்களிலும் நீங்க பிறந்த இடம் என்பது இருக்கவே இருக்காது ஒரு விஷயத்திலிருந்து நம்ம இந்த இதைய பார்க்கணும் இது வந்து குடியுரிமை திருத்த சட்டம் சிஏஏன்னு சொல்றோம் அதற்கு பிறகு இருக்கக்கூடிய விஷயம் இந்த சிஏஏ சட்டத்தை மட்டுமல்ல அதோடு இணைத்து நம்ம மூணு விஷயங்களை நம்ம இங்க பார்க்க வேண்டியது இருக்குது NPR என்று சொல்லக்கூடிய நேஷனல் பாப்புலேஷன் ரெக்கார்டு தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேடு அப்படின்னு சொல்லப்படும் அடுத்து என்ஆர்சி என்று சொல்லக்கூடிய நேஷனல் ரெக்கார்ட் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப் தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு இந்த குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தையும் இந்த என்பிஆரையும் இந்த என்ஆர்சியும் நம்ம சேர்த்து பார்க்கணும் ஒன்றுக்கு ஒன்று கை கோர்த்து கொண்டு வரக்கூடிய விளைவுகள் இது ஒரே ஒரு விளைவு வரப்போறது இல்லை நமக்கு பாதிப்பு வர ஒரே பாதிப்பு வரப்போறது இல்லை இது ஒவ்வொன்றும் கை கோர்த்து கொண்டு வரக்கூடிய பாதிப்புகளாக பார்க்கணும் இப்ப உங்களுக்கு அதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்றது என்னன்னா இந்த என்பிஆர்னா என்ன என்ஆர்சினா என்ன உங்களுக்கு வந்து சென்சஸ் சொல்லுவோம் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு அது வேற மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புன்னு சொல்றோம் சென்சஸ் சொல்றோம் இல்லையா சென்சஸ் என்பது வேற என்பது வேற என்ஆர்சி 
அரசு என்பது வேற ஆனா எல்லாமே ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு தொடர்பு இருக்கக்கூடியது அது எப்படி உங்களுக்கு புரியற மாதிரி சொல்லணும்னா எளிமையா சொல்லணும்னா மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பா உங்க வீட்டுக்கு நம்ம டீச்சர் வருவாங்க நம்ம பக்கத்து ஸ்கூல்ல இருக்கக்கூடிய டீச்சர் வருவாங்க வீட்டு கதவை தட்டி உங்க வீட்டுல எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க அதுல ஆண்கள் எவ்வளவு பெண்கள் எவ்வளவு வயசு எவ்வளவு அப்படின்னு குறிச்சிட்டு போயிருவாங்க அது வந்து மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு அவ்வளவுதான் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு அந்த கணக்கெடுப்புல என்ன விவரங்கள் கிடைக்கணும் இந்தியால எத்தனை கோடி மக்கள் வாழ்றாங்க அப்படிங்கிறது இருக்கும் அதுல ஆண்கள் எவ்வளவு எவ்வளவு சதவீதம் ஆண்கள் பெண்கள் எவ்வளவு எவ்வளவு சதவீதம் குழந்தைகள் எவ்வளவு அப்படிங்கறது வரும் அதுல வேற அந்த படிவத்துல வேற தகவல்கள் எல்லாம் கேட்பாங்க அது இந்த தகவல் எதற்குன்னா அதுல வந்து தாழ்த்தப்பட்ட பிரிவினர் எவ்வளவு பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவினர் எவ்வளவு பழங்குடி மக்கள் பொது பிரிவினர் இது இருக்கு இதெல்லாம் தேசிய அளவில் ஒரு கணக்கெடுப்புக்காக இந்தியாவில் எத்தனை மக்கள் இருக்கிறார்கள் அதுல பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் எவ்வளவு தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் எவ்வளவு பழங்குடி மக்கள் எவ்வளவு இஸ்லாமியர்கள் எவ்வளவு கிறிஸ்தவர்கள் எவ்வளவு அப்படின்னு நாம ஒரு தேசிய அளவில் ஒரு தரவுகளை நாம் டேட்டா பேஸை தரவுகளை உருவாக்குவதற்காக மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு படிகிறது அடுத்து வந்து தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேடு என்பிஆர் சொல்றோம் அதுவும் சென்சஸுக்கும் என்பிஆருக்கும் என்ன வித்தியாசம் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புக்கும் தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா முதல்ல நான் சொல்லக்கூடிய சென்சா சொல்றோம் இல்லையா மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புல அதை டீச்சர் வந்து நம்ம கேட்பாங்க வாய் மூலியமா கேட்பாங்க நம்ம வாய் மூலியமா சொல்லக்கூடிய தகவல்களை அவங்க படிவத்துல குறிச்சிட்டு போயிடுவாங்க அதோட சரி ஆனா இந்த என்பிஆர் என்று சொல்லக்கூடிய தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேட்டுல என்னன்னா நம்ம சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு தகவலுக்கும் நம் ஆவணங்களை கொடுக்க வேண்டும் சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு தகவலுக்கும் நம்ம ஆவணங்களை கொடுக்கணும் நம்ம வீட்டுல எத்தனை பேர் இருக்கிறோம்னா நாலு பேர் அஞ்சு பேர் இருக்கிறோம்னா அந்த அஞ்சு பேருக்கு உண்டான ஆவணங்கள் ஏதோ ஒரு ஆவணங்கள் கொடுக்கணும் அதை எடுத்து அவங்க பதிவு பண்ணிக்குவாங்க அதுல ஒரு டேட்டா பேஸ் உருவாக்கணும் ஒரு பதிவேடு உருவாக்குவாங்க தேசிய அளவுல பதிவேடு உருவாக்குவாங்க அதுதான் வந்து என்பிஆர் சொல்றோம் இதுக்கு அடுத்தது தான் என்ஆர்சி தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு இந்த குடிமக்கள் மக்கள் தொகை பதிவேடுக்கும் குடிமக்கள் பதிவேடுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா நீங்க வந்து என்பிஆர் வந்து உங்கள் நீங்க சொல்லக்கூடிய தகவல்களுக்கு நீங்கள் ஆவணங்களை கொடுக்க வேண்டும் என்ஆர்சியில தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடுக்கு நீங்கள் இந்திய குடிமகன் தான் என்று நிரூபிப்பதற்கு ஆவணங்களை கொடுக்க வேண்டும் அதுக்கு எதுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா நீங்க நீங்க என்பி என்பிஆர்ல வந்து நீங்க குடிமகனா இருக்கணுங்கிறது இல்ல நீங்க இந்த ஊர்ல இடையூறுவாதத்துல டிவிஎஸ் நகர்ல இந்த வீதியில இத்தனை நம்பர் வீட்டுல இவங்க இருக்கிறாங்க அதுல குடும்ப தலைவர் யாரு குடும்ப தலைவி இவங்க இத்தனை குழந்தைங்க இருக்கிறாங்க இவங்க இந்த ஜாதி இந்த வகுப்பை சேர்ந்தவங்க இந்த மதத்தை சேர்ந்தவங்க இவ்வளவு வயசு அது என்பிஆர்ல பதிவு செய்யப்படும் அதுக்குண்டான ஆவணங்களை என்பிஆர்ல கொடுக்க வேண்டும் ஆனால் என்ஆர்சியில் நீங்கள் இந்த இந்திய குடிமகன் தான் என்று சொல்வதற்கு நிரூபிப்பதற்கான ஆவணங்களை கொடுக்க வேண்டும் அப்ப நேரம் எங்க வராங்க நீங்க எந்த ஊர்ல இந்தியால தான் பிறந்தீங்களா எந்த அதுல காலம் இருக்கும் படிவத்துல அந்த படிவத்துல இருக்கும் பிறந்த இடம் பிறந்த இடம் நாம எழுதுவோம் நான் பிறந்தது ஈரோடு மாவட்டம் பவானில பிறந்தேன் ஈரோடு மாவட்டம் பவானி ஈரோடு மாவட்டம் அந்த படிவத்துல எழுதிடுவேன் அடுத்த கேள்வி வரும் சரி அதுக்கு உண்டான ஆவணத்தை கொடுங்க அப்படின்பாங்க ஆவணம் எங்கிட்ட பத்து சரிக்கிட்ட எங்கிட்ட இல்லை பிறப்பு சான்றிதழ் எங்கிட்ட இல்லை சரி பள்ளி மாட்டு சான்றிதழ் இருக்குன்னா பள்ளி மாட்டு சான்றிதழ் நம்ம பவானியில தான் பிறந்தேங்கிறது இல்லை ஏன்னா அஞ்சாம் வகுப்பு தான் ஸ்கூல்ல சேர்றோம் அது அஞ்சு அஞ்சு வயசு அந்த அஞ்சு வயசு ஆறு வயசுல சேர்றோம் அப்புறம் வந்து ஆரம்ப பள்ளி முதல்ல எல்லாம் இப்ப இப்ப இருக்கிற மாதிரி ஒரு பேக்கேஜ் சிஸ்டம் எல்லாம் அப்படி இல்லை நம்ம ஆரம்ப பள்ளி ஒரு ஸ்கூல்ல படிச்சிருப்போம் இடைநிலை கல்வி ஒரு பள்ளியில படிச்சிருப்போம் மேல்நிலை பள்ளி ஒரு படியில படிச்சிருப்போம் அப்படி இருப்போம் அப்ப நம்ம எங்கிட்ட பள்ளி மாற்று சான்றிதழ் அப்படின்னு நான் எடுத்து பார்த்தேன்னா பத்தாம் வகுப்புல இருந்து பதினாம் வகுப்பு போறப்ப ஸ்கூல் மாறி இருந்தா பள்ளிக்கூடம் மாறி இருந்தா ஒரு பள்ளி மாற்று சான்றிதழ் இருக்கும் இல்லைன்னா பன்னெண்டாம் வகுப்புல வெளியேறும் பொழுதும் பள்ளி மாற்று சான்றிதழ் இருந்திருக்கும் அந்த பள்ளி மாற்று சான்றிதழில் கண்டிப்பாக பிறந்த இடம் என்பது இருக்காது நீங்க என்னன்னா இப்படி பாருங்க இப்படி யோசிச்சு பாருங்க நீங்க ஸ்ரீலங்காவிலேயோ பங்களாதேஷ்லயோ 
ஐரோப்பியா இதுல ஜப்பான்லயோ ஆஸ்திரேலியாவிலயோ பிறந்துட்டு ஒன்னாம் ஒன்னாம் வகுப்பு வந்து இங்க ஒரு ஸ்கூல்ல பவானில எல்லாம் சேர்ந்திருக்கலாம்ல சேர்ந்திருக்கலாமா வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையா அப்ப எங்க பிறந்தீங்க அப்படிங்கறக்கான ஆவணம் இல்லை அதான் முக்கியம் இப்ப உங்களுக்கு வந்து சென்சஸ்ங்கிற மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு என்பிஆர் என்று சொல்லக்கூடிய தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேடு என்ஆர்சி என்று சொல்லக்கூடிய தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு அப்புறம் குடியுரிமை திருத்த சட்டம் இது நாளும் சேர்ந்துதான் இப்ப நம்மளுடைய இதுக்கு வரப்போகிறது முதல்ல இப்ப வந்து உங்கள்கிட்ட நான் தெளிவுபடுத்த வேண்டிய ஒரே விஷயம் முதல்ல என்னன்னா இந்த நான்கு குடியுரிமை திருத்த சட்டமும் இந்த என்பிஆர் என்ஆர்சி என்று சொல்லக்கூடிய எல்லாமே வந்து என்னன்னா நாமளே நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் இது முஸ்லிம்களுக்கு இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரானது இதனால் இஸ்லாமியர்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள் ஆனால் போராட்டம் இஸ்லாமியர்கள் போராடுகிறார்கள் அப்படின்னு நாம நாமளும் நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் அதை நான் மறுக்கிறேன் முழுக்க முழுக்க அது தவறானது இந்த குடியுரிமை திருத்த சட்டமும் நான் சொல்லக்கூடிய இந்த என்பிஆர் என்ஆர்சி அமலுக்கு வந்தால் இஸ்லாமியர்கள் மட்டுமல்ல இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நூத்தி முப்பது கோடி மக்களில் நூத்தி இருபது கோடி மக்கள் கண்டிப்பாக பாதிக்கப்படுவார்கள் அந்த நூத்தி இருபது கோடி மக்கள் யாரு நூத்தி இருபது கோடி மக்களும் இஸ்லாமியர்களா இல்லவே இல்ல நூத்தி இருபது கோடி மக்களும் இஸ்லாமியர்கள் இல்ல அந்த நூத்தி இருபது கோடியில் கண்டிப்பாக ஒரு நூறு கோடி பேர் இந்துக்கள் இந்துக்கள் அப்ப இந்த சட்டத்தால் அதிகம் பாதிக்கப்படுவது யார் என்றால் அது இந்துக்கள் தான் பாதிக்கப்படுவாங்க நீங்க பிஜேபி இந்த டிமானிட்டேஷன் கொண்டு வந்தாங்க பண மதிப்பு இலக்கம் பண மதிப்பு நீக்கம் இதையே கொண்டு வந்தாங்க அப்ப பிஜேபி காரங்க இவங்க எல்லாம் என்ன சொன்னாங்க கருப்பு பணத்தை ஒழிப்பதற்காகத்தான் இந்த டிமானிட்டேஷனை நாங்க கொண்டு வந்தோம் இது கருப்பு பணம் வச்சிருக்கிறவங்களை தான் பாதிக்கும் உங்களை எல்லாம் பாதிக்காது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனா இப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே நீங்க வந்திருக்கக்கூடிய எல்லாரும் நானும் தெரியாம <laughs> 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 ஒரு ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் ஒரு லட்சம் அஞ்சு லட்சம் பத்து லட்சம் சிறுக சிறுக பணத்தை சேமித்து வச்சிருக்கக்கூடிய நாம் தான் நம்மளை போன்ற வெகுஜன மக்கள் தான் சாதாரண மக்கள் தான் பேங்க் வாசல்ல முன்னாடி நாள் கணக்கா மணிக்கணக்கா வெயில்ல நின்று கஷ்டப்பட்டவங்க எல்லாம் நாம அதுல இந்துக்கள் தான் அதுல இந்துக்கள் கிறிஸ்தவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் இல்லாம எல்லா சாதாரணப்பட்ட வெகுஜன மக்கள் தான் இந்த கருப்பு பண மதிப்பு நீக்கத்துல பாதிக்கப்பட்டாங்க கருப்பு பணம் வச்சிருக்கிறேன் ஆயிரம் கோடி பல்லாயிரம் கோடி கருப்பு பணம் வச்சிருக்கிறேன் எவனும் பாதிக்கல அதே நிலைமை தான் இந்த குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திலையும் வரும் அவங்க சொல்லுவாங்க இல்ல இது வந்து இந்தியாவுக்குள்ள சட்டவிரோதமாக வந்து குடியேறவங்களை தான் இது பாதிக்கும் இஸ்லாமியர்களை தான் இது பாதிக்கும் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாலும் அது கிடையாது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நூறு கோடி மக்கள் அது இந்துக்களாக இருந்தாலும் கிறிஸ்தவர்களா இருந்தாலும் இஸ்லாமியர்களா இருந்தாலும் சீக்கியர்களா இருந்தாலும் ஒட்டுமொத்தமாக பாதிக்கப் போகிறார்கள் இதற்கு முன்னாடி உங்களுக்கு குடியுரிமை என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது இயற்றப்பட்டது அதிலேயே இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்துல குடியுரிமையை பற்றி சொல்லி இருக்கிறார் யாரெல்லாம் இந்திய குடிமகன் அப்படிங்கறது அரசியலமைப்பு சட்டம் பிரிவு அஞ்சுல இருந்து பதினோரு வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க அப்ப இந்திய குடிமகன் இந்திய குடியுரிமை என்பது நமக்கு அரசியலமைப்பு சட்டம் வழங்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான உரிமை அதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அஞ்சு தகுதி இருந்தால் அஞ்சில் ஏதோ ஒரு தகுதி இருந்தால் நீ இந்திய குடிமகன் சொல்லியிருக்கிறாங்க முதல்ல வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல இந்த அரசியலமைப்பு சட்டம் வர்றதுக்கு முன்னாடி அஞ்சு வருஷம் இந்தியாவில் இருந்திருந்தா அவங்க இந்திய குடிமகன் இந்தியாவில் பிறந்திருந்தால் இந்திய குடிமகன் இந்தியாவில் இருந்திருந்தால் இந்திய குடிமகன் அது ஐம்பதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறத விட்டுருவோம் நம்ம ஐம்பதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறத எடுத்துட்டுனா முதல்ல வந்து இந்தியாவில் தகுதி வந்து இந்தியாவில் பிறந்தவர்கள் எல்லோரும் இந்திய குடிமகன் ஒண்ணு அல்லது பெற்றோர்கள் இந்தியாவில் பிறந்திருந்தால் இந்திய 
குடி மகன் இரண்டாவது வாய்ப்பு இது எது வேணாலும் இருக்கலாம் மூணாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா பதிவு செய்தல் மூலமாக ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மூலமாக இந்த பதிவு செய்தல் அப்படிங்கிறது என்னன்னா நம்ம வந்து இந்திய வம்சாவளியினர் வெளிநாட்டில் இருப்பாங்க இங்கிலாந்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்தவர் இருப்பாங்க வெளி வேற பல வெளிநாடுகள்ல எல்லாம் இந்தியாவில இருந்து அங்க போய் குடியேறினவங்க இருப்பாங்க அவங்க குழந்தைகள் இந்தியாவுக்குள்ள வந்து நாங்க வந்து இந்திய குடிமகனாக நாங்க பதிவு பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்து அவங்க ஐந்து வருடம் இந்தியாவில் தொடர்ச்சியாக குடியிருந்து அவங்க அதை கேட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்திய குடியுரிமை கொடுப்பாங்க அதே போல ஒருத்தர் வந்து இந்தியாவுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இந்திய குடியுரிமை பெற்ற இந்திய குடிமகன் ஒருத்தர் வெளிநாட்டு ஒரு பெண்ணையோ ஒரு ஆணையோ திருமணம் செய்து கொண்டு வந்தால் அந்த வெளிநாட்டிலிருந்து வந்த பெண்ணோ ஆணோ வந்து நான் இந்த மாதிரி ஒரு இந்திய குடிமகன் இவரை நான் வந்து திருமணம் பண்ணிட்டேன் நான் இங்கே அஞ்சு வருஷம் இருக்கிறேன் இருந்துட்டேன் நான் இந்திய குடிமகனாக நான் வந்து பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் அப்படின்னு கேட்டால் இந்திய குடியுரிமை கொடுப்பாங்க அப்புறம் இன்னொரு இதுனா இது எதுவுமே இல்லாமல் வெளிநாட்டிலிருந்து சட்டபூர்வமாக இந்தியாவுக்குள்ள வந்து இந்தியாவில் தொடர்ச்சியாக பன்னெண்டு பன்னெண்டு வருஷம் இந்தியாவில் குடியிருந்து அவங்க குடியுரிமை கேட்டாங்கன்னா குடியுரிமை கொடுப்பாங்க இது வந்து குடியுரிமை கோரி பெறுதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குடியுரிமை கேட்டு வாங்கிறது அப்படிங்கிறது நாலாவது அஞ்சாவது என்னன்னா இந்தியா வந்து வேற ஒரு நாட்டோட படையெடுத்து அந்த நாட்டை கைப்பற்றி நம்ம நாட்டோட சேர்த்துக்கிச்சுன்னா அவங்க எல்லாம் இந்தியா ஆயிருப்பாங்க இந்திய குடிமகன் அது இந்திய ஆயிரம் அது இந்திய குடிமகன் ஆயிரம் இது உதாரணமே இருக்கு நீங்க வந்து ஆச்சரியமா பார்க்கலாம் இது உதாரணமே இருக்கு சிக்கிம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டுல சிக்கிம் நம்ம இந்தியாவோட சிக்கிம் நம்ம நாடு கிடையாது சிக்கிம் நம்ம நாடு சிக்கிம் வந்து நம்ம அப்படித்தான் சேர்த்திக்கிட்டோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டுல வந்து சிக்கிம் மல நாடு இது பண்ணிட்டு நம்ம சிக்கிம் நம்மளோட சேர்த்திட்டோம் அவன் சிக்கிம் இந்தியாவில் சேர்ந்தங்காட்டி சிக்கிம் இருக்கிறவங்களாம் இந்திய குடிமகன்கள் ஆயிட்டாங்க அப்ப இந்த அஞ்சு விஷயத்துல ஏதோ ஒரு தகுதி நமக்கு இருந்தால் ஒன்னு நீங்க இந்தியாவில் பிறந்திருக்கணும் இல்லைன்னா உங்களுடைய பெற்றோர்கள் இந்தியாவில் பிறந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் அதாவது இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்தவர்கள் இந்தியாவில் வந்து குடியுரிமை கேட்கலாம் இந்திய குடிமகனை திருமணம் செய்திருந்தால் அவங்க இந்திய குடியுரிமை கேட்கலாம் இல்ல பன்னெண்டு வருஷம் தொடர்ச்சியாக இந்தியாவில் குடியிருந்து இந்திய குடியுரிமையை கேட்டு பெறலாம் இல்லாவது இந்தியா வந்து வேற ஒரு நாட்டை வேற ஒரு நாட்டை பகுதியை இந்தியாவோடு சேர்த்து கொண்டால் அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்திய குடிமக்கள் ஆகிவிடுகிறார்கள் இதுதான் அரசியலமைப்பு சட்டம் இந்திய குடிமகன் என்று சொல்லக்கூடியதற்கு தகுதியும் விளக்கமும் இதுதான் அப்ப இதுல நாம எல்லாருமே வந்து எப்படி நம்ம என்னைக்காச்சும் இந்திய குடிமகன் எங்கேயாவது ஆதாரம் நம்ம கொடுத்துருக்கிறோமா யாராச்சும் கேட்டிருக்கிறாங்களா யாராச்சும் இது வரைக்கும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இல்ல நம்மளுடைய பெற்றோர்களிடத்துல நம்மளிடத்துல யாராச்சும் இந்திய குடிமகனா கேட்டுக்கிறாங்க நம்ம இந்திய குடிமகன் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை எதுக்கு அதிகம் பயன்படுத்தணும்னா குடிக்கிறவங்க தான் பயன்படுத்துறோம் இந்திய குடிமகன் இவெல்லாம் குடிமகன் குடிமகன் எதுக்கு பயன்படுத்துறோம் டாஸ்மார்க் இருக்காங்க தான் பயன்படுத்துறோம் இப்ப இந்த சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் வந்த ரூபாய் தான் அந்த குடிமகன் அந்த குடிமகனை விட்டு போட்டு இந்த குடிமகன குடிச்சிட்டோம் உண்மையான குடிமகனை விட்டுட்டோம் உண்மையான குடிமகனை விட்டுட்டு இந்த குடிமகனை போட்டு ராவ் ராவ்னு ராவிட்டு இருக்கிறோம் இது வரைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல அரசியலமைப்பு சட்டம் வந்ததுல இருந்து குடிமகன் சொன்னா நம்ம டாஸ்மார்க்கு தலைவர்கள் தான் இந்திய குடிமக்கள் இப்பதான் அந்த குடிமகன் யாருன்னு ஒரு பிரச்சனை வந்திருக்கு சரி இப்ப இதுல என்ன வந்துச்சுன்னா அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தில இந்த குடியுரிமையில சட்டத்துல ஒரு திருத்தம் கொண்டு வந்தாங்க அதுல என்ன திருத்தம் கொண்டு வந்தாங்கன்னா முதல்ல நான் சொன்னதுல வந்து நீங்க பிறந்திருந்தா போதும் இல்ல உங்க அப்பா அம்மா யாராச்சும் உங்க அப்பா அம்மா பிறந்திருந்தா பெற்றோர்கள் பிறந்திருந்தால் போதும் அதுல என்ன திருந்து கொண்டு வந்தாங்கன்னா எண்பத்தி ஏழுல நீங்க இந்தியாவில் பிறந்திருந்தா மட்டும் போதாது உங்களுடைய பெற்றோர்களில் யாராவது ஒருத்தர் இந்தியாவில் பிறந்திருக்க வேண்டும் இப்ப இதுக்கு முன்னாடி என்ன ஒன்னா வந்து எங்க அம்மா அப்பா வந்து இந்தியாவில் பிறந்திருக்கிறாங்க ஒரு அமெரிக்கால போய் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க வேலை கிடைச்சு அமெரிக்காலேயோ இங்கிலாந்தையோ வேலை செஞ்சுருக்காங்க அந்த இடத்துல ஒரு குழந்தை பிறகு அது இந்தியாவில் பிறந்த குழந்தை கிடையாது வேற இடத்துல பிறந்த குழந்தை ஆனா அந்த குழந்தை இந்திய குடியுரிமை கிடைக்கும் ஏன்னா அவங்க அம்மா அப்பா இந்தியாவில் பிறந்தவங்க பிறந்தவங்க இப்படி இருக்கும் ஆனா இதுல வந்து இல்ல வேற ஒரு வெளிநாட்டவங்கள இந்தியாவில் ஒரு குழந்தை பிறந்தது ஆனா அவங்க அம்மா அப்பா வந்து வெளிநாட்டில் பிறந்தவங்க 
ஆனால் அந்த குழந்தை இந்தியாவில் பிறந்திருந்தது அவங்களுக்கு இந்திய குடியுரிமை கிடைக்கும் ஆனால் இந்த எண்பத்தி எண்பத்தி ஏழுல இந்த திருத்தம் கொண்டு வந்த ஏற்பாடு என்ன அந்த குழந்தையும் இந்தியாவில் பிறந்திருக்கணும் அவங்க அம்மா அப்பால யாராவது ஒருத்தரும் இந்தியாவில் பிறந்திருக்கும் இப்ப வேலைக்கு போறாங்க நம்ம ஆளுக்கு தான் வேலைக்கு போறாங்கல்ல ஏதோ துபாய் அமெரிக்கா இங்கிலாந்து எல்லா ஒரு ஒரு கிலோ மேலே வேலைக்கு போறாங்க இப்ப வேலைக்கு போயிருக்கும் பொழுது ஒரு கணவன் மனைவிக்கு அந்த ஒரு குழந்தை பிறந்ததுன்னா இப்ப குடியுரிமை வாங்க முடியாது குடியுரிமை வாங்க முடியாது இல்ல வந்து இங்க ஒரு குழந்தை பிறகு அவங்க அம்மா அவங்க அம்மா அப்பா யாரும் இந்தியாவில் பிறந்தது கிடையாது வெளிநாட்டில் பிறந்தவங்க அப்படின்னாலும் இந்திய குடியுரிமை கிடைக்காது யாராவது ஒரு ஆள் இந்தியாவில் பிறந்திருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறாங்க இது சரி இதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் வாஜ்பாய் உடைய ஆட்சியில் ஒரு மிக முக்கிய ஒரு திருத்தத்தை கொண்டு வந்தாங்க அவங்க ஆட்சிக்கு வந்த இவங்க எப்ப ஆட்சிக்கு வராங்களோ அப்படிலாம் பிரச்சனை எப்ப இவங்க ஆட்சிக்கு வராங்களோ அப்படிலாம் பிரச்சனை ரெண்டாயிரத்தி மூணுல என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த அம்மா அப்பாவில யாராச்சும் ஒருத்தர் இந்தியாவில பிறந்தவனும் எண்பத்தி ஏழுல திருத்துறாங்க இல்லையா அதைய மறுபடியும் திருத்துறாங்க எப்படி திருத்துறாங்கன்னா ஒருத்தர் அம்மா அப்பா ஒருத்தர் இந்தியாவில் பிறந்திருக்கணும் நமக்கு எல்லாமே ரெண்டு பேரும் இந்தியாவில் பிறந்தவங்க தான் நம்ம நம்ம நமக்கான பிரச்சனை இல்லை இது நம்ம எல்லாமே இந்தியாவில் பிறந்தவங்க தான் ஆனால் இந்த ரெண்டு பேர்த்துல ஒருத்தர் அம்மா அப்பாவில் ஒருத்தர் இந்தியாவில் பிறந்திருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறோம் இல்லையா அப்போ இன்னொருத்தர் வந்து வெளிநாட்டவராக இருந்தாலும் சரி தான் ஏற்றுக்கிறோம் அதில் என்ன மாற்றம் சொல்கிறாங்கன்னா அந்த இந்தியாவில் பிறக்காத இன்னொரு பெட்ரோலில் ஒருவர் இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்க இந்தியாவுக்குள் சட்ட விரோதமாக குடியேறிய வீரர்களாக இருக்கக்கூடாது அவங்க இந்த மாதிரி பாஸ்போர்ட் விசா இல்லாம பாஸ்போர்ட் விசா இல்லாம இங்க இந்தியாவுக்கு வரக்கு உரிய ஆவணங்கள் இல்லாம இந்தியாவுக்குள்ள வந்தவங்களாக இருக்க கூடாது அதான் சட்ட விரி சட்ட விரோதமான குடியுரிமை பெற்றவர்களா இருக்க கூடாது அப்படின்னு இப்ப இங்கதான் பெரிய பிரச்சனை முதல்ல திருத்தம்லாம் சாதாரண எந்த விதமான நம்ம சிபிஎஸ் சொன்ன மாதிரி அந்த எண்பத்தி ஏழு திருத்தத்தில் உள்நோக்கம் இல்ல ரெண்டாயிரத்தி மூணு திருத்தது தான் ஒரு உள்நோக்கம் வருது இப்ப பாத்துட்டீங்கன்னா நான் வந்து இங்க நம்மளுடைய ஸ்ரீலங்காவில இருந்து அங்க மிக இடப்பேரிதத்தால் போரால் பாதிக்கப்பட்டு தமிழகத்துக்கு வந்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய ஈழ தமிழர்கள் இங்க லட்சக்கணக்கான பேர் வந்து தடுப்பு முகாம்களில் அகதிகளாக இருந்துட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து சட்டவிரோதமான குடியேறிகள் அவங்க இந்தியாவுக்குள்ள வருவதற்கு இந்தியாவுக்குள் வாழ்வதற்கு உரிய ஆவணங்கள் இல்லாமல் வந்தாங்க நாட்டு படகுல தப்பிச்சு வந்தவங்க எல்லாம் நாட்டு படகுல தப்பிச்சு உயிரை கையில பிடிச்சிட்டு வந்து தப்பிச்சு வந்து இங்க வந்து அடைக்கலம் புகுந்தவர்கள் அகதிகள் இப்ப நான் வந்து அதுல ஒரு அகதி முகாம்ல இருந்து இங்க வேலைக்கு வரக்கூடிய அல்லது படிக்கிறதுக்கு வரக்கூடிய ஒரு பொண்ணை காதலித்து திருமணம் பண்றேன் காதலித்து நான் திருமணம் பண்ணிடுறேன் எனக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்குது எங்களுக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்குது அப்படின்னா அந்த குழந்தை இந்திய குடியுரிமை இல்ல இந்திய குடிமகன் இல்ல ரெண்டாயிரத்தி மூணு திருத்தத்துல நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அப்ப அந்த குழந்தைக்கு அந்த குழந்தை இந்திய குடியுரிமை இல்லைங்கிறாங்க புரிஞ்சது இல்லையா ஏன்னா அந்த குழந்தை இந்தியாவில் பிறந்த மட்டும் பத்தாது அவங்க அம்மா அப்பால யாரோ ஒருத்தர் இந்திய இருக்கும் நான் இந்திய குடியுரிமை நான் இந்திய குடியுரிமை பெற்றவன் ஒருத்தன் நான் அப்பா அம்மால ஒருத்தர் இந்திய குடியுரிமை பண்ணேன் அந்த இது இந்திய இன்னொரு இன்னொரு பெற்றோர்கள் இன்னொரு பேர் இந்திய குடியுரிமை பெறாதவராக இருந்தால் குடிமகனா இல்லாத இருந்தா அவங்க சட்டவிரோதமாக இந்தியாவுக்குள் வந்தவராக இருக்க கூடாது அப்ப நான் கல்யாணம் பண்ண பொண்ணு எந்த விதமான ஆவணமும் இல்லாமல் ஒரு அகதியாக வந்த பொண்ணு அப்ப எனக்கு பிறந்த குழந்தை இந்திய குடிமகனாக பாருங்க நான் ஒரு இந்தியன் என்னுடைய அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டி எல்லாம் சொன்ன முப்பாட்டம் பாட்டம் பூட்டம் எல்லாம் ஆயிரம் தலைமுறையாக என் வம்சம் என்னன்னு எனக்கு தெரியாது இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு இதுல வந்திருப்பேன் நான் ஆனால் எனக்கு இந்தியாவில் பிறந்த குழந்தை இந்திய குடிமகன் மோடி அரசு தலைமையிலான பாஜக வந்த பிறகு அவங்க 
முதல்ல கடந்த ஐந்தாண்டு காலத்திலேயே இதுக்கான முன்னேற்பாடுகளை எல்லாம் செஞ்சுட்டாங்க இப்ப திடீர்னு இந்த போன மாசம் அந்த சட்டத்தை கொண்டு வரல ஃபர்ஸ்டே வந்து அவங்க இந்த குடியுரிமை சட்டத்தை திருத்துவதற்கு எல்லா வேலைகளையும் செய்து விட்டாங்க பாஸ்போர்ட் சட்டத்தை திருத்திட்டாங்க முதல்ல பாஸ்போர்ட் சட்டத்தை திருத்திட்டாங்க இப்படி எல்லா வேலைகளையும் திருத்திட்டாங்க இப்ப என்ன மறுபடியும் இப்ப கடைசியாக என்ன அவங்க திருத்தி எடுக்கிறாங்கன்னா இப்ப இந்த குடியுரிமை சட்டம் திருத்தத்துல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்கன்னா நான் ஒரு விஷயம் சொன்ன இல்லையா அந்த அஞ்சு இது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் ஒரு அஞ்சு தகுதிகளை சொல்லுதுன்னு சொல்றாங்க இல்லையா அதுல நாலாவது தகுதி வந்து வெளிநாட்டுல இருந்து இங்க வந்து பன்னெண்டு வருஷம் தொடர்ச்சியாக இந்தியாவில் குடியுரிமை குடியிருந்து அவங்க குடியுரிமை கேட்டால் குடியுரிமை கேட்டு விண்ணப்பித்தால் கொடுக்கலாம் கொடுக்கலாம் அதுவும் வந்து என்னன்னா அவங்க சட்ட ரீதியாக வந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் சட்ட ரீதியாக இங்க இந்தியாவுக்குள் வந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் உரிய ஆவணங்களோடு இந்தியாவில் வந்து பன்னெண்டு வருஷம் குடியிருந்து குடியுரிமை கேட்டால் அவங்க வந்து குடியுரிமை கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது இதுல தான் இப்பொழுது இந்த மத்திய அரசு திருத்தம் கொண்டு வராங்க நீங்க மூன்று நாடுகளில் இருந்து என்ன திருத்தம் கொண்டு வரணும் ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் இந்த மூன்று நாடுகளில் இருந்து துன்புறுத்தல் காரணமாக இங்கே இந்தியாவுக்குள் வந்திருந்து மத ரீதியான துன்புறுத்தல்கள் காரணமாக இந்தியாவுக்குள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு முன்னாடி இந்தியாவுக்குள்ள வந்து ஐந்து வருடம் இங்க குடியிருந்தவர்களுக்கு குடியுரிமை வழங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வராங்க இதுல என்னன்னா அவங்க அவங்க வந்து உள்ள வந்ததுக்கு எந்த விதமான சட்ட பூர்வமான ஆவணங்கள் தேவையில்லை அவங்க எல்லாமே சட்டவிரோதி சட்டவிரோத குடியேறிகள் தான் சட்டவிரோதமாக இந்தியாவுக்குள் வந்தவங்க தான் வந்தவங்க வந்தவங்களாக இருக்கலாம் இந்த மூன்று நாடுகளில் இருந்து வந்திருக்கோம் அவங்க அஞ்சு வருஷம் இந்தியாவில் குடியிருந்திருக்கோம் இந்த மூணு கண்டிஷன் வந்து அவங்க சரியாச்சுன்னா அவங்களுக்கு இந்திய குடியுரிமை கொடுக்கலாம் இதுக்கு நமக்கு எந்த விதமான ஆட்சேபனையும் கிடையாது இதுக்கு நமக்கு எந்த விதமான ஆட்சேபனையும் கிடையாது இந்த குடியுரிமை சட்டத்தை இந்திய அரசு திருத்துவதற்கும் நமக்கு எந்த விதமான ஆட்சேபனையும் கிடையாது ஒரு அரசு நம்ம குடிமக்களாக யாருக்கு குடியுரிமை கொடுக்கணும் யாருக்கு குடியுரிமை கொடுக்க கூடாது என்று சட்டமிட்டுவதற்கு ஒரு அரசு எந்த நாட்டு அரசுக்கும் அதிகாரம் இருக்கு அதை நம்ம மறுக்கவே முடியாது அதிகாரம் இருக்கு அது குடியுரிமை சட்டம் திருத்த திருத்தணும்னா திருத்தணும் அதுலயும் நமக்கு எந்த விதமான ஆட்சேபனையும் இல்லை இந்த இவங்க இந்த ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் வங்க வங்கதேசத்துல இருந்து வந்த இந்த மாதிரி மத துன்புறுத்தல்களால் வந்த மக்களுக்கு குடியுரிமை கொடுக்கணும்னா கொடுக்கணும் அதை பத்தி நமக்கு எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை ஆனால் ஏன் இந்த சட்ட திருத்தத்தை நாம் எதிர்க்கிறோம் அப்படின்னா அங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அந்த நாட்டிலிருந்து துன்புறுத்தப்பட்ட அந்த மக்கள்ல யாருக்கு கொடுக்கணும் ஒரு பிரிவினையை அந்த இடத்துல வைக்கிறாங்க யாருக்கு கொடுக்கணும்னு ஒரு பிரிவினையை வைக்கிறாங்க யாருக்கு கொடுக்கணும்னா இந்த மூன்று நாடுகளிலிருந்து வந்த இந்துக்கள் கிறிஸ்தவர்கள் சீக்கியர்கள் ஜெயினர்கள் பார்சிகள் இவர்களுக்கு குடியுரிமை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு இவர்களுக்கு குடியுரிமை கொடுக்கலாம்னு சொல்றாங்க இதுல என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நீங்க வந்து இஸ்லாமியர்கள் இதுல சேர்த்தப்படலாம் ஒண்ணு இப்ப இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இது வந்து வேற அண்டை நாடுகளை இதுல சேர்த்தலாம் இதுல அண்டை நாடுகளும் நம்ம சேர்த்தல இப்ப நம்முடைய எல்லையை பகிர் இந்தியாவோடு எல்லையை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடுகள் யார் எதுன்னு பார்த்தா பாகிஸ்தான் வந்து பங்களாதேஷ் மியான்மர் பூட்டான் இந்த பக்கம் ஸ்ரீலங்கா இந்த பக்கம் மாலத்தீவு இந்த நாடுகள் எல்லாம் இருக்கு அப்ப இந்த நாடுகள்ல நீங்க வந்து மத துன்புறுத்தல் நடக்கலையா அந்த நாடுகள்ல இருந்து அகதிகளாக எந்த மக்களையும் வரலையா ஏன் இந்த மூன்று நாடுகளை மட்டும் சேர்த்தீங்க அது ஆப்கானிஸ்தான் நம்மளோட எல்லையை பகிர்ந்துக்கிறதே இல்லை ஆமா அவங்க நம்மளுடைய நமக்கும் அந்த இதுக்கு எந்த தொடர்பும் கிடையாது நான் சொல்லக்கூடிய இதெல்லாம் இந்தியாவாக இருந்தது பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலத்துல ஒன்னா இருந்த நாடு இந்த பங்களாதேஷ் ஆப்கானிஸ்தான் பூட்டான் மியான்மர் எல்லாம் நமக்கு தெரியுமே ரங்குன் புகழ்பெற்ற ரங்குன் வந்து யாருக்கும் தெரியும் இருக்காது ரங்குல் இங்கிருந்து போய் ரங்குல்ல பொழைச்சவங்க அங்கிருந்து இந்தியாவுக்கு வந்தாங்க பர்மா தேக்குன்னு புகழ்பெற்ற பர்மா தேக்கே இருக்கு 
வந்து ரங்கூனுக்கு போனவங்க ரங்கூன்ல இருந்து நீங்க இந்த காரைக்குடி செட்டியார்கள் யாராச்சும் இருக்கலாம் காரைக்குடி செட்டியார்கள் என்ன எப்படி அவ்வளவு செல்வ வளம் நிக்கு அவங்க இதெல்லாம் பெரிய இதெல்லாம் பண்ணாங்க எஸ்டாப்ளிஸ் எல்லாம் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுடைய இப்ப இருக்கக்கூடிய காரைக்குடி செட்டியார்களுடைய முன்னோர்கள் ரங்கூன்ல போய் மர வியாபாரம் செய்தவர்கள் அங்கிருந்து சம்பாதிச்ச பணத்தை இந்தியாவுக்குள்ள கொண்டு வந்து அதுல தொழில் தொடங்கினவங்கதான் காரைக்குடி செட்டியார்கள் இவ்வளவு தூரம் அவங்க வளர்ச்சி அடைந்தாங்க பொருளாதார ரீதியாக வளர்ச்சி அடைந்தாங்கன்னு இந்திய தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயே ஒரு பெரிய கதை இருக்கு அப்படி ரங்கூன் இந்தியாவோடு நம்மளுடைய மக்களோடு ரொம்ப தொடர்புடைய ரங்கூன் சொல்லக்கூடிய இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மியான்மர் சொல்லக்கூடிய மியான்மர சேர்த்துல வங்கதேசத்தை சேர்த்துல நான் ஸ்கூல்ல படிக்கிறப்ப எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு வங்கதேசம் சேர்த்தி இருக்காங்க ஸ்கூல்ல படிக்கிறப்ப என்னுடைய ஆசிரியர் சொன்னாங்க ஒரு கா ஒரு நாள் வந்து இப்ப இருக்கக்கூடிய பங்களாதேஷும் வெஸ்ட் பங்கா பங்களாதேஷ் நம்மளோட இணையும் இணையும் ஏன்னா நம்ம இந்தியாவுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய வங்கதேச பகுதி வங்கதேச பகுதி தான் வெஸ்ட் பெங்கால் மேற்கு வங்கம் சொல்றது வங்கதேச பகுதி தான் அதற்கு நாம இன்னும் மேற்கு வங்கம்னு பேர் வச்சிருக்கிறோம் இனி நாம மேற்கு வங்கம்னு வச்சிருக்கிறோம் அப்பனா அது கிழக்கு வங்கம் அது கிழக்கு வங்கம் நாம இந்தியாவுக்குள்ள இருக்கிறது மேற்கு வங்கம் அதனால இந்த பேரே வந்து ஆமா ரெண்டு நீங்க வந்து பங்களாதேஷ்ல வந்து நம்ம சொல்ற மாதிரி உருந்து கிடையாது வங்காள மொழி தான் வந்து பங்களாதேஷ்ல இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்கள் பேசுறதும் வங்க மொழி தான் பேசிட்டு இருக்கிறாங்க அப்ப இதுல என்ன பிரச்சனைனா இந்த நான் சொல்லக்கூடிய நம்முடைய எல்லையை பகிர்ந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய அண்டை நாடுகளை எல்லாத்தையும் இதுல சேர்த்துறேன் ஒண்ணு அப்புறம் வந்து இதுல வந்து இஸ்லாமியர்களை சேர்த்துறேன் இப்ப என்னன்னா ஒரு நாட்டுல அங்க மத ரீதியாக துன்புறுத்தப்பட்டு இங்க அனுப்பப்படுவாங்க அகதிகளாக வந்தவங்களை எல்லாம் நம்ம காப்பாற்றணும் அவங்களுக்கு குடியுரிமை கொடுக்கணுங்கிறது நல்ல எண்ணம் தான் ஆக இப்ப மியான்மரில் வந்து முஸ்லீம்கள் தான் பெரும்பான்மையாக இருந்தாலும் அங்கே ரோஹிங்கியா என்று சொல்லக்கூடிய முஸ்லீம்கள் சிறுபான்மையர்கள் அவங்க இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பெரிய மத கலவரத்தில் அவங்க வந்து கொல்லப்பட்டு இதெல்லாம் இந்தியாவுக்குள்ள வந்து அகதிகளாக வந்தாங்க ரோஹிங்கியாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிற
வருஷ கணக்கா நடந்து இப்ப ஆதார் எடுத்தாச்சு வரக்குரிய ஆமா ஐம்பதாயிரம் கோடி செலவுல இன்னைக்கு ஆதார் எடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆனா அந்த ஆதார் வந்து இன்னைக்கு இந்த என்ஆர்சியினுடைய ஒரு டாக்குமெண்டாக எடுத்துக்கொள்ள மாட்டோம் அப்படின்னு உள்துறை அமைச்சகம் அறிவிச்சாச்சு இப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா இப்ப உங்களுக்கு உள்துறை அமைச்சகம் இப்ப ஒரு உத்தரவை போட்டாங்க அரசாணையை வெளியிட்டு இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஏப்ரல் ஒன்னாம் தேதியில இருந்து தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேடு துவக்கப்படுவதற்கான அரசாணையை வெளியிட்டாங்க அப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஏப்ரல் ஒன்னாம் தேதி உங்களுடைய வீடுகளில் வந்து நம்ம டீச்சர் அம்மா கதவை தட்டுவாங்க நீங்க உங்க தகவல சொல்லணும் சொல்லும் பொழுது நீங்க உங்களுடைய ஆவணங்களையும் கூட கொடுக்கணும் இதுல இன்னொன்னு அந்த படிவம் இப்ப வெளியே வந்திருக்கு இந்த என்பிஆர் படிவம் தயார் பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த படிவம் வெளியே வந்திருக்கு அப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு அந்த படிவம் வெளியே வந்தது அந்த படிவத்துல ஒரு சிக்கல் இருந்தது அந்த படிவம் நான் கூட அந்த படிவத்தை வந்து விமர்சிச்சு எழுதுறேன் அந்த படிவத்துல என்னன்னா என்ன பிரச்சனைனா அது வேற பிரச்சனை அந்த பிரச்சனையும் உங்கள்கிட்ட சொல்றாங்க அது என்னன்னா ஆண் ஆண் என்றால் ஒன்னு ஒன்று என்று எழுதவும் அப்படின்னு பெண் என்றால் இரண்டு என்று எழுதவும் போடுறது வந்து இந்த மாதிரி மாறிய பாலினம் என்றால் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் அப்படிங்கிற காலத்துல ஒன்பது எழுதவும் எழுது மன்மோகன் சிங் கொண்டு வந்த என்பது வேறு இப்பொழுது வரப்போகிற என்பது வேறு 